Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês e nós vamos falar, gente, de uma briga protagonizada aí por Kim Kataguiri e Joyce Asselma. Eu venho dizendo desde o começo, gente, olha, Kim Kataguiri e Joyce Asselma, esses dois vão dar dor de cabeça. Né? Kim Kataguiri porque ainda, eu, na verdade, gente, eu, é a minha opinião. Deixa, depois eu falo, depois eu falo, depois eu falo. Vamos, vamos à matéria, né? Se inscreve no canal, aperta o sininho das notificações, dá aquele joinha bacana, ajuda a gente, comenta e compartilha. Vamos lá, cadê aqui? Matéria. Joyce Selma e Kim Kataguiri trocam ofensas na rede, nas redes sociais. Cara, eu já acho né, os dois... Né? Agora, dois, dois brasileiros no naipe deles que representam uma nação ficarem com picuinha, brincadeirinha, briguinha em redes sociais, gente, mostra imaturidade. Né? E um cargo de deputado precisa de pessoas maduras, né? não imaturas. Vamos lá. A líder do governo no Congresso, a deputada Joyce Selma PSL de São Paulo e o deputado Kim Kataguiri do DEM de São Paulo trocaram ofensas pelo Twitter na noite deste domingo 24. Cara de pau, oportunista, moleque, pega a chupeta e vai na, na neném. Foram algumas das expressões utilizadas no bate-boca. É que nem eu falei para vocês, gente, isso aqui não é linguajar, não é atitude para deputados, para pessoas que representam uma nação. É, parece que eu estou olhando aqui para a briga de co, né, colegial. Quer dizer, se os caras. Meu Deus, se é a mentalidade dessa, é essa a mentalidade dos nossos representantes, desculpa, o Brasil está perdido. De novo. Né? Infelizmente, nós temos um presidente hoje querendo trabalhar, mas uma base imatura. Parece que nós saímos de uma base corrupta e entramos numa base imatura de moleques, de crianças. Isso aqui não tem... Cara, continua lendo, né? Gente, entenda, não estou criticando aqui a... a, a é, não sou contra a, nem o Kim Kataguiri, nem sou contra a Joyce Selma. Eu estou criticando as ações, as atitudes deles, tá? Joyce não gostou do comentário em que o colega cobrava coerência do PSL em relação ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro... Aliados do presidente Jair Bolsonaro, PSL tem atacado Maia há é, menos de dois meses após terem apoiado sua eleição, alegando que ele era o único dos candidatos que tinham compromisso com a reforma da Previdência. Não seja mais oportunista que a média de sempre, Kim. Você não fala pelo PSL nacional ou partido. Em nenhum momento fez a afirmação citada por você. Honestidade, pelo menos com o seu seguidor, faz bem. Nosso partido segue com o mesmo objetivo, aprovar a reforma da Previdência, respondeu a deputada. Isso no, na, na, na briga deles lá, né? Bom, continuando. Tem de ser muito cara de pau para falar em oportunismo. Isso aqui já é o Kim, né? Dando troco já, hein, Frank? Bom, em oportunismo, dizia que Maia era o demônio na terra, arqui-inimigo da Lava Jato, o símbolo mor da corrupção. Depois de eleita, passou a ser Maia desde criancinha. Tenha dó, quer seguir o Carlos... Quer seguir o Carlos Chu... Carlos? Não entendi isso aqui, mas tudo bem, né? Quer seguir o Carlos Chu Carlos Bolsonaro, filho do Bolsonaro... E afundar o governo no Twitter também? Respondeu Kataguiri. Quer dizer, olha só, gente, aqui o nível da, da, da briga dos dois, né? Aí já envolve o filho do presidente. Isso aqui cai nas redes sociais, cai, cai em público. Aí o, o, o partido, o, o presidente já tá andando na corda bamba, né? Para poder trazer o Brasil de volta, para criar uma, uma estabilidade no país. Aí vem dois deputados com uma briga dessa, coloca outras pessoas no meio, faz críticas que eles parecem que não prestam atenção na, nas palavras que falam e acabam trazendo uma instabilidade, porque, gente, tudo que a esquerda quer hoje é motivo para estar tá saindo às ruas aí 
e transformar um copo d'água em uma tempestade. E esses dois estão dando a eles. É imaturidade. Deixa eu descer aqui, passa aqui, passa aqui, passa aqui. Kim, você está realmente o que sempre foi, um moleque. Só isso e mais nada. Biruta de aeroporto. <risos> Seus comportamentos em relação ao Jair Bolsonaro no primeiro e segundo turnos da eleição mostra bem isso. Pega a chupeta e vai naná, neném. Deixa os adultos trabalharem. Devolveu a, devolveu a deputada Joyce a, a Selma. Ah, cadê aqui? O deputado é o segundo mais jovem da casa, com 23 anos. Olha, eu particularmente acho né, que para o cara assumir um cargo de deputado, ele, é a minha opinião, né? vocês podem discordar e tem direito de discordar, e democracia né, sempre, mas eu acho que um, para ser um deputado, o cara não poderia nessa idade do Kim Kategui, do Kim Kate, o cara 23 anos, é um jovem, o cara está entrando agora, né? Uma nova, quer dizer, eu acho que 23 anos é muito, é muito cedo, para se assumir cargos de tamanha resposta. Ah, mas o cara é intelectual, o cara conhece. Tá, tudo bem, gente. Mas o cara ainda é um jovem. Ainda está na flor da idade. O cara ainda... O, o, o camarada pode ter o, o, milhões de conhecimento. Mas conhecimento sem experiência. O cara ainda é inexperiente. Né? Ah, mas a experiência a gente adquire com o trabalho. Beleza. Mas nesse momento, era o momento dele estar tá prestando atenção. Na minha, na minha opinião, né? Não ele, o Kim Kataguiri em si, mas o cara que quer ser um deputado, 23 anos, era a idade dele estar tá ainda né, prestando atenção, como funciona, blá, blá. Né? Porque, ó, gente, isso aqui é brincadeira, cara. Coisa de criança mesmo. Imaturidade dos dois. Pula aqui. Joyce, Joyce, Joyce e Kim Kataguiri ganharam projeções nas manifestações de rua de 2013. E, principalmente na campanha pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Ela como jornalista do site da Veja e ele como líder do Movimento Brasil Livre, MBL. Durante a campanha do ano passado, o MBL entrou em atrito com o Bolsonaro, mas acabou se reconciliando na reta final da eleição. Deixa eu ver aqui... Aqui, ó. No passado, Joyce também já fez críticas a Bolsonaro. A deputada foi peça-chave na costura do apoio do PSL a Rodrigo Maia, de quem ela se aproximou nos últimos meses. Por indicação dele, ela foi conduzida à liderança do governo do, no Congresso por Bolsonaro. Kim Kataguiri chegou a lançar candidatura à presidência da Câmara contra Maia no começo do ano. Acabou desistindo após contestação de que não poderia assumir o comando da casa, por ter menos de 35 anos, idade mínima exigida para quem está na linha de sucessão presidencial, como os presidentes do Legislativo e do Supremo Tribunal Federal. Né? E olha aqui vocês, é, Kim Kataguiri, né, né, nesse episódio aqui, ele fez uma briga, ele queria, porque queria de todo jeito, entrou com ação, foi no STF, fez um monte de coisa aí para tentar, quer dizer, para você ver como demonstra a imaturidade do, do, do rapaz, ele tem, é, o cara tem um bom conhecimento, é intelectual, tem o um cara, né, fala muito bem, tem um bom conhecimento de política, mas precisa, gente, ter um pouco mais de experiência, né, para não cometer atitudes como essa aqui, né, dos dois brigando aqui, a Joyce, a Joyce, eu lembro da Joyce dizendo que jamais candidataria a um cargo político. E agora está aí, deputada. Quer dizer, as incoerências, pessoal, as incoerências. Né? Você vê, e ele queria ser presidente da casa a qualquer custo. Só que você, o cara quando é presidente da casa, ele entra na linha sucessória da presidência. Né? Então, ele se torna um dos vice-presidentes, por assim dizer. E a idade mínima é o quê? 35 anos. Mas mesmo assim ele queria burlar, ele queria, brigou e tal, quando viu que não tinha jeito, parou e deixou para lá e entregou, entregou, né? Desistiu da candidatura. Então, essas coisas não são legais, não, não caem bem para deputados estarem fazendo 
né, brigando com, com coisinhas de criança entre si, isso quer dizer, acaba criando um mal-estar no governo, para começar, né, cria um mal-estar no governo, porque os dois praticamente são aliados, né? praticamente são aliados, e por causa de besteira já estão brigando. Segundo, que isso cria divisões, porque uma parte fica de um lado de um, uma parte fica do lado de outro, aí cria-se um, 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 né? uma panela de um lado, uma panela do outro, aí uns tem os interesses, outros aí começa já a dar aqueles conflitos de interesse, já começa a criar aquela, aquele motim entre eles, quer dizer, gente, não, né? sem contar que o, a oposição é um prato cheio, porque os caras veem isso daí e usam isso daí contra o governo, para desestabilizar o governo, porque a oposição ela não quer nada, ela só quer que o governo dê errado, para elas, eles não estão preocupados com o povo, sofrido, roubado, não, eles estão preocupados, é o governo dá certo, se o governo dá certo, eles estão ferrados, então a gente tem que fazer o governo dar errado, né, e a ideia é aproveitar essas brechas aí, vocês viram, né, algumas postagens do Bolsonaro na internet, eu particularmente hum, achei que Bolsonaro, a questão do carnaval, do vídeo, acho que o Bolsonaro não, 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 não fez errado, ele tinha que ter feito aquilo ali mesmo, mostrar como é que está o nosso país, em questão, o carnaval faz parte da cultura do Brasil, né? eu sou evangélico, vocês sabem, né? a gente não curte o carnaval, mas faz parte da cultura do Brasil, é cultura, tem que respeitar, não adianta, a gente tem que respeitar, né? agora, está se tornando uma cultura pornográfica, né? depois, uh, aquela matéria lá, né, da jornalista que, enfim, lá da, da França, né? Vocês lembram, né? Ela falando no telefone lá e aí ele publicou. Quer dizer, aí a, a esquerda, em vez de cair em cima de quem publicou a matéria, não, caiu em cima do Bolsonaro, que era a vítima também da matéria. Né? Uma covardia da jornalista, uma covardia da, da Folha, né? de São Paulo, enfim. Quer dizer, para vocês verem como é que eles trabalham, eles ficam buscando razões para ir lá e pá, né? Pra vocês terem uma ideia, para vocês verem como é que são as coisas. Vocês assim, na, na, na época da campanha das eleições, eu acho que eu trouxe para vocês aqui, não tô lembrado, né? Mas porque a Michelle Bolsonaro foi lá comprar uma lingerie sexy, tinha uma jornalista lá, ô oh, gente, <risos> publicou a matéria, gente, querendo denegrir a imagem da mulher, do, 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 na época ainda candidata à presidência. Pô, a mulher é casada com o Bolsonaro, a esposa do cara, tem que se manter sexy pro marido mesmo, tá certo ela. Qual a mulher que não, não faz isso? Né? Mas a jornalista, né? E eu digo hipócrita, a não ser que ela não, não seja casada e não tenha marido, né? Pra, ou talvez, sei lá, seja, enfim, né? E o marido não ligue pra ela, talvez seja isso, não sei. Mas a questão é que foram lá, ou não sei se também foi uma mulher, né? Se foi uma jornalista, se foi um jornalista, não sei, não vou dizer também. Eu não sei quem foi, o, como foi mulher, mas a matéria saiu, né? E eu não tô lembrado agora quem foi o repórter ou a repórter que publicou. Mas enfim, foram lá e criticaram isso daí, né? Pra vocês verem. Porque o, o Bolsonaro não fez um recall no carro dele, pronto, saiu também, até isso os caras descobriram. Então, quer dizer, se coisas mínimas a esquerda usa para tentar derrubar o presidente, você imagina gente, uma, uma briga dessas aqui isso aqui desestabiliza a gente precisa de pessoas no, 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 no governo maduras pessoas que saibam lidar com as situações que sejam coerentes pessoas que tenham maturidade para olhar e, e, e às vezes engolir a seco certas provocações para não dar o pra... que isso aqui ó, já é uma confusão daqui a pouco, ó, ele colocou o Carlos Bolsonaro nesse, nesse meio aqui, daqui a pouco vem uma mídia aí dizendo, não, porque até o Kim Kataguiri reconhece que, Bolsonaro, que o Carlos Bolsonaro tá estragando o governo aí vem outro e, ó, e aí vai e aí vai a coisa vai desandando, vai tomando rumo, né eu, eu concordo, concordo que às vezes o Carlos Bolsonaro, o, Car o Carlos Bolsonaro né, que deu uma... <risos> Eu concordo que às vezes o Carlos Bolsonaro também tem exagerado em alguns pontos na mídia, gente. Nós não precisamos disso. Bolsonaro, o, o presidente, eu, eu acho legal que ele usa a mídia porque ele, 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 ele não vai a, a, vamos dizer assim, a, como é que fala? A, a, as entrevistas, né? os jornais, os meios de comunicações, jornais e tal, né? ele vai é, é, direto ao povo, né? ao, ao seu povo ali nas redes sociais. Né? A, a televisão ela manipula, o jornalista ele manipula, porque ele fala uma. Ou, você vê o cara fazendo a entrevista, o cara, às vezes, de má fé, quer conduzir a entrevista, né? fazer perguntas capciosas, né? na, na, não na intenção de buscar a verdade, mas na intenção de ver o presidente escorregar. Né? Às vezes o presidente fala uma coisa, 
tem uma, 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 uma conotação, mas o cara pode interpretar de outro e o jornalista aproveita isso, porque né, tá buscando derrubar. Né? E aí o Bolsonaro acha bacana que ele vai nas redes sociais e fala ao seu público, diretamente, acabou, pronto. Né? Mas a gente precisa tomar cuidado com as redes sociais, principalmente os deputados, porque isso daí pode causar um mal-estar muito grande, como esses dois estão causando. Não é a primeira vez, gente. Flávio Bolsonaro e Joyce Assema já protagonizaram né? um, um, uma troca de farpas há tempos atrás por causa né, nas redes sociais. Isso deu um bafafá danado. Né? Agora é a vez de Joyce Selma e Kim Kataguiri. Joyce Selma é uma ótima jornalista, mas ela precisa refrear um pouco o impulso dela em relação a, ao cargo que ela... Porque, gente, a coisa agora é mais, é, tem mais responsabilidade. O cargo de deputado traz mais... Ó, oh, Kim Kataguiri antes não tinha... Ele vinha na mídia social, ele falava no seu canal, pá, beleza. Né? Agora é diferente. Agora o que ele fala tem peso, e um peso muito maior do que quando ele era simplesmente um cara que vinha no YouTube. A, 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 a Joyce Assel é uma mesma coisa. Ela como jornalista, formadora de opinião, ela tinha uma, um peso, mas agora é muito maior. Porque agora ela faz parte do governo. Agora não é só o que ela fala, é o que ela faz que conta, então precisa-se ter-se mais maturidade, por isso que eu volto a dizer, eu acho que na minha opinião, isso é minha opinião, assumir um cargo de deputado, senador, qualquer cargo nesse sentido de governo, a pessoa tinha que pelo menos ter uma idade mais avançada e, gente, vamos ser sinceros, né? uh, com todo o respeito, né? a pessoa deveria ter um preparo, porque hoje o que o, o, o Brasil está do jeito que está por causa de falta de preparo. Políticos despreparados que se deixaram levar e acabaram se corrompendo e por aí vai. Né? Então vamos né, torcer que esses dois se endireitem e voltem a trabalhar pelo país e deixem as brigas internas ali deles. Né? Nós temos que brigar hoje é contra a corrupção, nós temos que brigar hoje é contra a quebra do, do, do país, nós temos que evitar brigar hoje contra a volta do comunismo e do socialismo que nós estávamos vivendo, não brigar entre eles, né? para vocês verem aí, uh, o PT está aí se aliando com um monte de gente, né? de vez em quando eles se desentendem e tal, mas estão lá, estão lá só esgueirando, né? só esgueirando, só esperando uma brecha, e aí você vê uma situação dessa, infelizmente, isso denigre, denigre a imagem da nossa Câmara, de deputados federais, né? Bom, Canal Brasil Notícias trazendo a informação até você. Nada é perfeito nessa vida, né, gente? E nem o meu botão. <risos>